அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு என்னத்தை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் டேட்டா டைப் பற்றி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன்று தந்திருந்தாலுமே ஸோ இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டேட்டா டைப் பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாகவே வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறேன் பிகாஸ் நமக்கு டேட்டா டைப்ஸில் ஒரு சரியான கிளாரிஃபிகேஷன் சரியான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்று இருந்தால் தான் அதை கொண்டு நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராமிங் வந்துட்டு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இன்னுமே வந்துட்டு இலகுவாக இருக்கும் ஏனென்றால் ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் நமக்கு ஃபுல் கிளரிஃபிகேஷனோட இருப்பமாக இருந்தால் அதை கொண்டு தான் நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டு போகிறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைன் இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படி அண்டும் அதை தாண்டி யூஸர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்ஸ் அல்லது டிரைவ் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படி அண்டு நிறைய நிறைய வகையான டேட்டா டைப்ஸ் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நான் ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்ஸ் மட்டுமே அதை பற்றி மட்டுமே வந்துட்டு அது வந்துட்டு எப்படி அந்த மெமோரி ஹேண்டில்ட் ஆகுது அது சார்ந்த விஷயம் மட்டுமே வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நான் காவண்ண பார்க்குறேன் ஃபைன் இப்போ ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்துட்டு இன்டிஜர் ஃப்ளோ டபுள் சார் ஒயிட் சார் பூலியன் பொய்ட் அப்படி என்று நிறைய வகையாக நிறைய வகையான ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்ஸ் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் இன்டிஜர் மினிமம் சைஸ் வந்துட்டு ரெண்டு அல்லது நாலு பைட்ஸாக இருக்கணும் அப்படி என்று ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்ரு நாலு பைட்ஸ் ஆகிருக்கும் அதே போல் டபுள்ற வந்துட்டு குறைஞ்சது எயிட் பி பைட்ஸாக வந்துட்டு இருக்க போகுது அதே போல் கேரக்டருக்கு வந்துட்டு ஒன் பைட் ஆகிருக்க போகுது ஒயிட் சாருக்கு டூ பைட்ஸாக வந்துட்டு இருக்க போகுது இந்த ஒயிட் சார் பற்றி நான் ஓல் நான் இந்த கேரக்டரை வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ நான் பைட் சாரை வந்துட்டு இன் இன்க்ளூட் ஆக்கினேன் அப்படிங்கிறத நான் லேட்டராக வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு பூலியன் வந்துட்டு ஒன் பைட் வந்துட்டு இருக்கு அதே போல் இந்த பொய்டுக்கு வந்துட்டு சைஸ் வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கு ஏனென்றால் பொய்ட் வந்துட்டு எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறதும் இல்லை எந்த ஒரு வெலுவையும் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறதும் இல்லை ஸோ அதனால் அதில் சைஸ் வந்து ஜீரோ பைட்ஸை வந்துட்டு இருக்க போகுது ஃபைன் இப்போ நாம் அடுத்ததை பார்த்தோம்னா இன்டிஜர் ஸோ இன்டிஜர் அப்படின்ற எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஜர் வெலூஸை மத் மாட் திறமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுறதுக்காக நாம் இந்த இன்டிஜர் டேட்டா டைப்ஸை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட் ஏ ஈக்குவல் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு வெலு உண்டு ஒரு அசைன்மெண்ட் உண்டு நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டிக்ளரேஷன் உண்டு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போய் மெமோரியில் வந்துட்டு இந்த ஏக்கு வந்து ஒரு நாலு பைட் ஸ்பேஸை வந்துட்டு எடுத்துரும் ஸோ ஏ ஈக்குவல் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு வெலு உண்டு நான் அசைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சைஸ் வந்துட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பைட்ஸாக இருக்க போகுது அதே போல் இது எத்தனை பிட்ஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பிட்ஸாக வந்துட்டு இருக்க போகுது அப்போ ஒரு பைட்ஸில் வந்து எத்தனை பிட் இருக்குன்னா எயிட் பிட்ஸ் வந்து சேர்ந்தது தான் ஒரு பைட் இல்லையா ஸோ அதனால் நாலு பைட்ஸும் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸாக வந்துட்டு இருக்க போகுது அப்போ ஒரு இன்டிஜ வேரியபிளில் ஒரு மெமோரி அதாவது ஒரு வெலு உண்டு அல்லது ஒரு டிக்ளரேஷன் உண்டு செஞ்சமெண்டா அது வந்து நாலு பைட்ஸ் மெமோரியை வந்துட்டு எடுத்துக்கொள்ளும் ரைட் இப்போ அந்த நாலு பை சாரி எட்டு பைட்ஸ் எட்டு பிட்ஸ் எட்டு பிட்ஸ் அப்படின்னு சேர்ந்து தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஒவ்வொரு ப்ளொக்ஸ ப்ளொக்குக்குள்ளே வந்துட்டு இருக்க போகுது இது ஒரு ப்ளொக்குள்ள ஒரு பைட்டை வந்துட்டு ஒரு பிட்டாக வந்துட்டு எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதே போல் வந்துட்டு இங்கே தேர்ட்டி டூ ப்ளொக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இந்த தேர்ட்டி டூ ப்ளொக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் பிட்ஸ் வந்துட்டு எதுக்கு எடுக்க போகுதுன்னா பொசிட்டிவ் இன்டிஜர் வெல்யூஸை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் பிட் ஃபஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் பிட் வந்துட்டு பொசிட்டிவ் இன்டிஜர் வெல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கும் இந்த ஃபைனல் ஆகிக்கிற லாஸ்ட் பிட் வந்துட்டு சைன் பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்னென்னா மைனஸ் அதாவது நெகட்டிவ் வெலூஸ் அதாவது இன்டிஜ வெலூஸை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் ஸோ இந்த ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் ரேஞ்சை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஒன் சம்திங் ரேஞ்ச் டூ ப்ளஸ் டூ ஒன் சம்திங் ரேஞ்ச் வரைக்கும் இதில் அதாவது இந்த இன்டிஜர் ரேஞ்ச் வந்துட்டு இருக்க போகுது ஸோ இந்த டோட்டல் ரேஞ்ச் வந்துட்டு வேறு ஆயிருக்கும் ஆனால் இந்த மைனஸ
தேர்ட்டி ஒன் பிட் வரைக்கும் இதர ரேஞ்சாக வந்துட்டு இருக்க போகுது சம்டைம் இப்போ குழப்பம் அது இருக்கலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பிட்ஸ் வந்துட்டு போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த எயிட் பிட்ஸை வந்துட்டு நாம் டெசிமலுக்கு நாம் மாற்றுவமாக இருந்தால் எப்படி மாற்றுவோம் பைனரிட பேஸ் வந்துட்டு ரெண்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே வந்துட்டு டூ டூ டு த பவர் ஜீரோவிலிருந்து டூ டு த பவர் செவன் வரைக்கும் நான் நம்பர் வந்துட்டு போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வந்துட்டு டெசிமலுக்கு நம்ம மாற்ற போகல இதில் வெலு வந்துட்டு டெசிமல் வெலு வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு டெசிமல் வெலு வந்துட்டு வெறும் ஆனால் இந்த இன்டிஜரில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய வெலு வந்துட்டு எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமண்டா ஜீரோ வெலுவிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ இண்டெக்ஸிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் எல்லாமே ஸோ அதனால் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வெலூஸை வந்துட்டு ஸ்டோ ஸ்டோர் பண்ணி கொள்ளலாம் இந்த எயிட் பிட்ஸ் மூலமாக ஸோ அதே போல் இந்த ஒவ்வொரு எயிட் பிட்ஸையும் எடுத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பிட்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய வெலு தான் இந்த ப்ளஸ் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய வெலு லாஸ்ட்டுக்கு வார டெசிமல் ஈக்குவலன் தான் இந்த மைனஸ் டூ ஒன் ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய வெலு ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த தேர்ட்டி டூ பிட்ஸில் மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய டெசிமல் வெலு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் டூ நைன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெலு தான் இந்த தேர்ட்டி டூ பிட்ஸால் ஆகக்கூடிய மொத்தமான இந்த டெசிமல் வெலு வந்துட்டு காணப்படுது ஆகக்கூடிய டெசிமல் வெலு என்னென்னா இந்த ஃபோர் டூ நைன் ஃபோர் அப்படிங்கிற வெலு தான் இந்த டோட்டல் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸால் ஆகக்கூடிய வெலுவை வந்துட்டு இருக்கு டெசிமல் வெலு ஆனால் இந்த லாஸ்ட் பிட் இருக்கு தானே இந்த லாஸ்ட் பிட் வந்துட்டு நான் என்ன சொன்னேன் சைன் பிட் ஸோ அந்த சைன் பிட் வந்துட்டு என்னென்னா அது வந்துட்டு நெகட்டிவ் வெலுஸை மட்டுமே ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளும் அப்போ மிச்சமேக்கிற வெலு வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கண்டா மிச்சமேக்கிற அந்த தேர்ட்டி ஒன் பிட்ஸுமே நமக்கு பாசிட்டிவ் வெலுஸை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் உதாரணத்துக்கு பார்த்து இல்லைண்டா நம்மளோட ரியல் லைஃப்பில் வந்துட்டு நெகட்டிவ் வெலுஸும் இருக்கு பாசிட்டிவ் வெலுஸும் இருக்கு ஸோ அதை வந்துட்டு சோல்வ் பண்ணுறதுக்காகத்தான் எப்பயுமே வந்துட்டு இந்த பிட்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிட்டை வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் பிட்டை வந்துட்டு சாரி இந்த லாஸ்ட் பிட்டை வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு லெஃப்ட் டு ரைட் வெர் சாரி ரைட் டு லெஃப்டில் தான் நம்ம போவோம் ஸோ அதில் வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற லாஸ்ட் பிட்டை தான் எப்பயுமே வந்துட்டு சைன் பிட்டை வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த சைன் பிட்டை தான் இங்கே வந்துட்டு நெகட்டிவ் வெல்யூ வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கொள்கிறோம் ரைட் இப்போ அடுத்து தேர்ட்டி ஒன் பிட் வந்துக்கிட்டு என்ன டூ ஒன் ஃபோர் செவனுங்கிற பிட் தான் பாசிட்டிவ் வெல்யூஸை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கொள்கிறோம் இந்த ஏ வந்து மெமரியில் வந்து எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் பைனரி ஃபார்மெட்டில் வந்துட்டு ஸ்டோர் ஸ்டோர் ஆகும் இது வந்து ஐ ட்ரிபிள் இ அப்படின்னு செல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மூலமாக வந்துட்டு இது ஸ்டோர் ஆகி இருக்கு ஸோ இன்னும் சின்ன விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கு அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தோணிச்சுன்னா இந்த விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சாத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இல்லை ஸோ இது தெரியுமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லம் தெரியாமல் விட்டாலும் பிள்ளை அப்படின்ட்டு இல்லை ஏன் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா இப்போ மெமரியில் நாம் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் பண்ணுறோம் அந்த வேரியபிள் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய வெலு எப்படி மெமரியில் வந்து எசைன் ஆகுது எப்படி வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்ட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு கிளே ஒரு சரியான ஒரு கிளரிஃபிகேஷன் ஒன்று நமக்கு இருந்தால் இன்னுமே வந்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் ப்ரோக்ராமிங் அந்த கன்செப்டில் வந்துட்டு நமக்கு இன்னுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன்று வரும் அதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்துட்டு ஜென்ரலாக வழங்கி வச்சுக்கொள்ளுங்க எப்படி இந்த இன்டிஜ வேரியபிள் இந்த மெமரியில் வந்துட்டு எசைன் ஆகுது எப்படி வந்துட்டு அந்த மெமரியில் அதில் வெலூஸ் வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகுது அப்படியான விஷயங்களை ஃபைன் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது கிளரிஃபிகேஷன் இன்னுமே உங்களுக்கு தேவைண்டா நீங்கள் கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்க அதுக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன் சாவா ஃபைன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டர் டேட்டா டைப் சார் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முந்தி இங்கே வந்துட்டு சைஸ் ஆஃப் சார் வந்துட்டு எத்தனை பைட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பைட்டை வந்துட்டு இருக்கு அப்போ நமக்கு தெரியும் ஒன் பைட்டுங்கிறது எயிட் பிட்ஸ் சேர்ந்தது ஒரு பைட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்துட்டு சார் பி ஈக்குவல் ஏ அப்படிங்கிறத எசைன்
ஸோ இந்த ஏ வந்துட்டு எப்படி ரீட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இந்த கேரக்டர் மூலமாக வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும் இந்த கேரக்டர் டேட்டா டைப் எப்படி மெமரியில் வந்துட்டு டிசைன் ஆகிருக்கு எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஃபைன் இப்போங்க இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பிட்ஸ் சேர்ந்தது நமக்கு வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்ட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு டெசிமல் வெலு வந்துட்டு வரும் இந்த எயிட் பிட்ஸில் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்துட்டு இருநூத்தி ஐம்பத்தாறு கேரக்டர்ஸை ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எப்பயுமே வந்துட்டு ஜீரோ இன்டி ஜீரோத் வெலுவிலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும் என்றதால இந்த இருநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு டெசிமல் வெலுவில் வந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு இருநூத்தி ஐம்பத்தாறு கேரக்டர்ஸை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம் ரைட்டா இப்போ இங்கே வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய அதாவது இது வந்து இந்த பிளொக் வந்து ஒரு பிட் அப்படின்னு எடுத்து இல்லைன்றா இந்த ஒரு பிட்டில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய வெலு வந்துட்டு என்ன ரெண்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம் ரெண்டு வெலு வகையான வெலுவை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒன்று ஒன்னு ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்றா இதில் வந்துட்டு ஜீரோவை ஸ்டோர் பண்ணலாம் இதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிட் எடுத்தீங்கன்றா அதில் வந்துட்டு நாலு வகையான நம்பர்ஸை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம் எப்படி என்றா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ ஜீரோ அப்படி என்று ஒரே டைமில் நாலு வகையான அதாவது ஜீரோவையும் ஒன்னையும் சாரி ஒன்னையும் ஜீரோவையும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் ஜீரோ அண்ட் ஒன் அதே போல் ஒன் அண்ட் ஒன் அதே போல் ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ இப்படி ஃபோர் காம்பினேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம் எஸ் அ பைனரி நம்பராக இல்லையா ஸோ அதே போல் த்ரீ பிட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இந்த பிட்ஸில் வந்துட்டு எத்தனை வகையான பைனரி வெலுஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் எயிட் வகையான பைனரி வெலுஸை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ அதே போல் வந்துட்டு இந்த வேரியபிள் பியில் இருக்கக்கூடிய ஏ வந்துட்டு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவீல இருந்தா இந்த ஏல இருக்கக்கூடிய டெசிமல் வெலு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏ வந்து எப்படி மெமரியில் எசைன் ஆகிருக்கும் என்றால் இதுவுமே வந்து ஒரு பைனரி ஃபார்மட்டில் தான் எசைன் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த பைனரி ஃபார்மட்டுக்கு ஆகிறதுக்கு முந்தி இது ஒரு டெசிமல் வெலுவில் வந்துட்டு இருக்கும் இந்த ஏங்கிறது ஸோ அந்த டெசிமல் வெலுவை நாம் என்ன செல்வோம் என்றால் அஸ்கி டேபிள் அப்படி என்று செல்வோம் ஸோ அஸ்கி டேபிள்ஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே வந்துட்டு இந்த கேரக்டர் டேட்டா டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கேரக்டர்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸுக்குமே ஒவ்வொரு வகையான வெலுஸ் வந்துட்டு இருக்கும் அதை நம்ம செல்வோம் அஸ்கி வெலு அப்படின்ட்டு செல்வோம் ஸோ இந்த ஏடை அஸ்கி வெலு வந்துட்டு எத்தனை கேட்டிங்கன்னா அறுநூத்தி சாரி அறுபத்தி அஞ்சாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த அறுபத்தி அஞ்சு தான் மெமரியில் போய் பைனரி ஃபார்மெட்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் பைனரி ஃபார்மெட்டில் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னா எயிட் பிட்ஸாக வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆகும் ஏனென்றா இந்த கேரக்டர் வந்து எயிட் பிட்ஸாக வந்துட்டு இருக்கிறதால கேரக்டர் டேட்டா டைப் மெமரியில் வந்துட்டு எயிட் பிட்ஸாக வந்து இது ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இந்த அறுபத்தஞ்சில் பைனரி ரிப்ரஸன்டேஷன் தான் இந்த பைனரி ஈக்குவலண்டாக வந்துட்டு இருக்க போகுது ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி பார்க்க போகுதுன்னா ஒரு ஏயா வந்துட்டு அதுக்கு தெரியா இது வந்துட்டு பைனரி அப்போ இந்த பைனரி வந்து அஸ்கி வெலு வந்துட்டு ஃபார்மட் ஆகி ஆ இது வந்துட்டு ஒரு ஏ வந்துட்டு டினோட் டினோட் பண்ணுது இந்த அறுபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது அப்படின்ட்டு நமக்கு ஏ வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் ரைட்டா இப்போ சார் சி ஈக்குவல் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்றா இப்போ நான் இந்த சாருங்கிறது என்ன ஒரு கேரக்டர் டேட்டா டைப் அதில் வந்துட்டு கேரக்டர் டேட்டா டைப்பில் எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு கேரக்டரை மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஜ வெலுவை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி விட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இன்டிஜ வெலுவை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ண இல்லை இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன செய்யும்னா இந்த இன்டிஜ வெலுவில் ஏதாவது கேரக்டர் இருக்கா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணும் ஸோ இந்த இன்டிஜ வெலு வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யும்னா இந்த பைனரி ஃபார்மெட்டுக்கு வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகி திருப்பி வந்துட்டு அஸ்கி வெலுவை வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகி அதுக்கு பிறகு இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல எந்த அஸ்கி வேலு இருக்கோ அதை வந்துட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆக்கும் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல நமக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அஸ்கி வேலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய வெலு தான் இந்த ஏங்கிற கேரக்டர் ஸோ அதனால சார் சி ஈக்குவல் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்றாலும் நமக்கு ஏங்கிற ஒரு கேரக்டர் தான் வெறும் ஃபைவ் இந்த சார் டேட்டா டைப்ல கவ பண்ணக்கூடிய மெயினான கான்செப்டே வந்துட்டு இதுதான் 
மேபி உங்களுக்கு அஸ்கி டேபிள் பற்றி ஒரு கிளியரான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ தேவைண்டா நீங்கள் கொமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கோ அதை பற்றியும் வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் அதே சமயம் நான் இன்டிஜர் டேட்டா டைப்பை வந்துட்டு செல்லியிருந்தேன் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு ஃப்ளோட்டோ டபுளோ வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஏனென்றா இந்த கேரக்டர் அதே போல் இந்த இன்டிஜர் எப்படி வந்துட்டு மெமரியில் எசைன் ஆகுதோ ஸ்டோர் ஆகுதோ அதே போல் தான் ஃப்ளோட்டுக்கும் டபுளுக்கும் ஸ்டோர் ஆகும் சின்ன டிஃப்ரெண்ட் ஒன்று இருக்க போது ஃப்ரெக்ஷனல் நம்பர்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன வே ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ அது சார்ந்து உங்களுக்கு தேவைண்டா அதுக்கு நீங்கள் கொமெண்ட் எழுதி பண்ணுங்கோ அதுக்கும் ஒரு தனியான ஒரு வீடியோ ஒன்றை போட்டுருவேன் அண்ட் இந்த கேரக்டர் டேட்டா டைப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அஸ்கி டேபிள்ஸ் அப்படி என்று சாரி அஸ்கி டேபிள் அப்படி என்று ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்டில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த லாஸ்ட் பிட் வந்து நமக்கு எப்பயுமே வந்துட்டு மைனஸ் வேல் சைன் பிட்டை வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணணும் அதே போல் மீது மீக்கிற செவன் பிட்லையுமே ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் சம்திங் கேரக்டர்ஸை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு கேரக்டருக்குமே வந்துட்டு அஸ்கி டேபிளில் வந்துட்டு வேலு வந்துட்டு இருக்கு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் ஏக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற கே டெசிமல் வேலு போல் ஸ்மால் ஏக்கு நைன்டி செவன் சம்திங் நைன்டி சிக்ஸ் டெசிமல் வேலு வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸுக்குமே வந்துட்டு அஸ்கி டேபிளில் வந்துட்டு வெலு வந்துட்டு இருக்கும் அந்த வெலு வந்து பைனரிக்கு கன்வெர்ட் ஆகித்தான் நமக்கு இந்த வெலு இந்த வெலுஸ் அதாவது கேரக்டர் வெலுஸ் எல்லாமே மெமோரியில் போய் ஸ்டோர் ஆக போகுது ஸோ சம்டைம் இதை தாண்டி இந்த கேரக்டரை தாண்டி ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு தேவைப்படலாம் அதாவது இந்த இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்னு செல்லக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் தான் இந்த சார் அப்படிங்கிற வேரியபிள் அந்த டேட்டா டைப் மூலமாக யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அதில் எத்தனை பைட் இருக்கு ஒரு பைட் தான் இருக்கு ஸோ இதை தாண்டி நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேனிஷ் ஜப்பனீஸ் அப்படின்னு நிறைய வகையான கேரக்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்படியான கேரக்டர்ஸுகளை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாம் பாய்க்கிற மற்ற மற்ற கேரக்டர் டேட்டா டைப்ஸ் தான் நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் பைட் கேரக்டர் அப்படி என்று ஸோ நம்ம பேசிக்காக யூஸ் பண்ண கேரக்டர் டைப் தான் இந்த கேரக்டர் டைப் இதை தாண்டியும் ஒரு சில கேரக்டர் டைப் டைப்புகள் வந்துட்டு அட்வான்ஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நாம் அதை யூஸ் பண்ணி கொள்வோம் ஃபைன் இப்போ அடுத்ததை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூலியன் ஸோ இந்த பூலியன் டைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் பூலியன் டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூலியன் டைப்பில் வந்துட்டு மேக்சிமம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய வெலூஸ் வந்துட்டு என்னென்னா ஒன் அண்ட் ஜீரோ ஒன் அண்டா ட்ரூவை வந்துட்டு டினோட் பண்ணும் ஜீரோ அண்டா ஃபோல்ஸை வந்துட்டு டினோட் பண்ணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய வெலூஸ் வந்துட்டு என்ன ஒன்னும் ஜீரோவும் தான் அதை தாண்டி எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண போகிறல ஆனால் இந்த பூலியன் டேட்டா டைப்பில் எத்தனை பைட் வந்து இந்த பூலியன் டேட்டா டைப்புக்கு எலக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பைட் வந்துட்டு எலக்ட் ஆயிருக்கு ஆனால் இங்கே வந்துட்டு ஒன் பிட் இருந்தாலே போதும் இல்லையா இந்த பூலியன் டேட்டா டைப்பை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பூலியன் வெலூஸ் ஏனென்றா ஒன்னும் ஜீரோவும் தான் இல்லையா ஸோ சைஸ் ஆஃப் பூலியம் வந்துட்டு ஒன் பைட் ஆயிருக்கு ஆனால் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய அந்த பூலியனுக்கு வந்துட்டு தேவைப்படக்கூடிய வெலூஸ் வந்துட்டு ஒன் பிட் ஒன் அண்டா ட்ரூ ஜீரோ அண்டா ஃபோல்ஸ் ஸோ ஏன் வந்து நமக்கு இந்த எயிட் பிட்ஸ் வந்துட்டு தேவைப்படுதுன்றா மெமரி அதாவது கம்ப்யூட்டரில் வந்துட்டு ஆக குறைஞ்ச யூனிட் ஆஃப் அதாவது மெமரி யூனிட் வந்துட்டு என்னென்று கேட்டிங்கன்றா பைட்ஸாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அதனாலேயே நமக்கு ஒரு பூலியன் வெலு ஒன்று ஸ்டோர் பண்ண போகமாக இருந்தாலும் இங்கே ஒரு பைட் வந்துட்டு எடுத்துக்கொள்கிறோம் இது வந்துட்டு நமக்கு மெ நம்முடைய மெமரியில் அவ்வளோ பெரிய எஃபெக்டை வந்துட்டு தராது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம பிட்டை வந்துட்டு எடுக்காமல் ஒரு பைட்டை வந்துட்டு எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பிங்கிறது ட்ரூவாக இருக்குமாக இருந்தால் இந்த ஃபஸ்ட்டு வேலு மட்டுமே ஒன் ஆக இருக்கும் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் பி ஈக்குவல் ஃபோல்ஸ் ஆக இருந்தால் எல்லா பைனரி வெலுவுமே வந்துட்டு இங்கே பூச்சியமாக தான் இருக்க போகுது ஸோ பைட் எடுக்கிற காரணம் என்னென்னா மெமோரி அதாவது கம்ப்யூட்டர் மெமோரியில் வந்துட்டு ஸ்மாலஸ்ட் யூனிஸ்ட் யூனிட் வந்துட்டு ஒரு பைட்டுங்கிறதால இங்கே வந்துட்டு பூலி எனக்கு ஒன் பைட் வந்துட்டு எலக்ட் பண்ணப்படுது ஃபைன்
ஸோ அதுலேயும் ஏதாவது ஒரு சில டவுட்டுகள் வந்துட்டு கட்டாயம் இருக்கும் ஸோ அப்படி டவுட்ஸ் ஏதும் இருக்குமெண்டா நீங்கள் குமன்ல லீவ் பண்ணுங்கோ மேபி இதையும் விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இதையும் விட சம் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்றாலும் அதையும் கொஞ்சம் குமன்ல லீவ் பண்ணி விடுங்க எனவே விளங்காத ஏதாவது சப்ஜெக்ட் அப்படி இருக்குமென்றாலும் இந்த சென்ன விஷயங்களுக்குள்ள அதையும் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க எனிவே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஐ எம் அக்டர் சர்வீஸ் பாய்